వెల్కమ్ టు నారీ శక్తి కార్యక్రమం ఈ రోజు నారీ శక్తి లో మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా కొన్ని నెంబర్స్ చెప్పామనుకోండి ఎవరైనా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక అరగంట పడుతుంది కానీ తనకి మాత్రం హాఫ్ మినిట్ సరిపోతుంది ఆవిడ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ మెడల్ సాధించినటువంటి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ మెమరీ పథక విజేత శ్రీ వైష్ణవి ఎర్లగడ్డ మరి ఆవిడ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ వైష్ణవి హాయ్ హవ్ యూ గుడ్ హవ్ యూ సో నేను చాలా బాగున్నాను నేను ఇక్కడ చూడవల్ల నాకు ఇంకా జోహర్ వచ్చేసింది ఆసమ్ యాక్చువల్లీ సో నారీ శక్తి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని లైఫ్ లో అన్ని రకాల మూమెంట్స్ చూసే వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక యంగ్ గర్ల్ తో మాట్లాడుతున్నాను ఆ దట్టు నారీ శక్తి కార్యక్రమంలో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంత చిన్న వయసులో అసలు ఎలా హౌ ఐ స్టార్టెడ్ వెరీ ఎర్లీ ఓకే ఓకే సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ సిన్స్ ఐ వాజ్ టెన్ సో ఇట్స్ స్టిల్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అగైన్ ఓకే యా సో చిన్నతనంలో స్టార్ట్ చేసావు కాబట్టి ఇంత అంతేనా సో చిన్నప్పటి నుంచి వైష్ణవి అంటే ఎలా ఉండేది హైపర్ యాక్టివ్ ఓకే ఐ వాజ్ హోమ్ స్కూల్డ్ అనమాట సో పెయింటింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళేదాన్ని ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ టు చెస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ డాన్స్ అలా స్కూల్ తక్కువ మిగతావన్నీ ఎక్కువ చేసేదాన్ని మరి స్కూల్లో మార్క్స్ ఎలా వచ్చేవి మార్క్స్ వచ్చేవి కాకపోతే హోమ్ వర్క్స్ అలాంటివి చేయమంటే కుదిరేది కాదు ఎవ్రీ సాటర్డే పేరెంట్స్ మీటింగ్ అనమాట అమ్మాయి ఏం చేయట్లేదు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది అని ఓకే మనకున్న మెమరీకి టీచర్ ని క్వశ్చన్ చేసేదా చిన్న డౌట్స్ కి అప్పటికి మెమరీ ఉందని నాకు కూడా తెలియదు బోలేడన్ డౌట్స్ వచ్చేవి సో చాలా ఎక్కువ డౌట్స్ అడుగుతుందనో లేకపోతే హోమ్ వర్క్ చేయట్లేదనో ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఉండేవి ఓకే సో ఆ కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోయి స్కూల్ కి వెళ్ళడం నచ్చేది కాదు నాకు నాకు మెమరీ ఉందని అంటే నీకు మెమరీ ఉందని ఎప్పుడు తెలిసింది టెన్త్ లో టెన్త్ లో అంటే మెమరీ ముందు నుంచే వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అవన్నీ టెన్త్ నుంచి అలా సో ఎవరు ప్రోత్సాహం ఎక్కువ ఉండే ఇంట్లో మామ్ డాడ్ మా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అవే ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి బాగా హైపర్ యాక్టివ్ అనమాట సో స్పోర్ట్స్ అవి ఇవి ఇవి ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నావు ప్రజెంట్ ఎంఏ క్లినికల్ సైకాలజీ సైకాలజీ ఓకే అదొక పార్టీనా లేకపోతే చూస్ చేసుకున్నా కాలం ఇదే చేయాలి అని రిలేటెడ్ కదా సో మెమరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ ఐ లవ్ సో ఓకే యా సో రైట్ నా మీరు మెమరీ చాంపియన్ రైట్ సో అంతకు ముందు మీరు చెస్ ఆడేవారంట కదా సో చెస్ ఆడడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు ప్రజెంట్ ఆడుతున్నారా టచ్ ఉందా ఆడుతున్నా కానీ టోర్నమెంట్స్ లో ఆడట్లేదు చెస్ అయితే ఇప్పటికీ ఐ కీప్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్లీ సిక్స్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ చెస్ ఓకే దానికి యూజ్ అవుతాయి అని చెప్పి మెమరీ టెక్నిక్స్ నేర్చుకొని అలా అలా ఈ ఫీల్డ్ లో వచ్చేసాను ఓకే సో ఎవరైనా మీకు రోల్ మోడల్ ఉన్నారా లేరు చాలా ఇన్ఫాక్ట్ ఒక్కొక్కరు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కొత్త న్యూ బీస్ దగ్గర నుంచి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంటుంది దే గెట్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ప్రతి చిన్న దానికి కొన్ని వరల్డ్ రికార్డ్స్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి లర్నింగ్ కర్వ్ తగ్గిపోతుంది లైక్ అంత తొందరగా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రావు సో మామూలుగా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కి కూడా ఎవ్రీబడి గెట్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఆ ఫీల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది పెరుగుతున్న కొద్ది బికాస్ అది అంత తొందరగా రాదు అండ్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా అవ్వదు కాబట్టి సో ఇట్ ఫీల్స్ మెకానిక్ కొంచెం Uh, you know once you get to a stage so i put i take inspiration from them and you know chin chin improvements ki kuda happy ga feel avadan ka keep okay chess alage memory champion e kaakunda so ink other activities emaina unnaya painting and dance nechukone dani chinna pudu madhyalo martial arts nechukuna kon rojulu so maamulu evaraina chinna pillalu rep exam anaga na mo exam avanni chadavali avanni gurtu pettukovali na valla kaadantu bikka moha vesestu untar సూర్యపోయావంటే సో నీకు అనిపిస్తూ ఉంటుందా సో ఇంకెంత నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుతా కాబట్టి ఎప్పుడు అలా ఫీల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కూడా చదవకపోతే పక్క ఫెయిల్ అయిపోతాం సో ఎగ్జామ్ ముందు ఐమ్ వెరీ సీరియస్ ఐ స్టడీ సో ఇప్పుడు మనం టెన్త్ వరకు చూసుకుంటే మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటాయి బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చేసేస్తూ ఉంటారు చిన్న కాసులు కొంచెం మెమరీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే చిన్న ఫామ్ లో చూస్తేనే ఇంకా మర్చిపోతూ ఉంటారు సో వన్ డే ముందు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఎలా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అయినా మ్యాథ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ కావాలి మిగతావన్నీ ఐ యూస్ టు స్టడీ అ డే బిఫోర్ మ్యాథ్స్ ఒకటి ఒక వన్ వీక్ మా మామయ్
సో ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు మ్యాథ్స్ అంటే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు కదా సో నీ ట్రిక్స్ ఏమన్నా చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళకి నేను కూడా కష్టపడుతుంటా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసావు కదా చిన్నప్పటి నుంచే నీకు మెమరీ పవర్ ఎక్కువ అయ్యి నువ్వు అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం అన్ని ట్రై చేసావు కదా సో ఈ పిల్లలు అంటే వాళ్ళ ఫోకస్ ఒక దాని మీదే ఉండదు రకరకాల థింగ్స్ మీద వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వారికి ఏం చెప్తా అసలు నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేసావు చెప్పు వాళ్ళకి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కూడా ఫోకస్ ఒక దాని మీద ఉండదు అందుకే నేను ఇన్ని అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను బట్ మెమరీ ఈజ్ జస్ట్ ట్రైనింగ్ మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నా దాన్ని ఇమేజెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఈజియర్ టు రిమెంబర్ నంబర్స్ ఉంటే ఐ కన్వర్ట్ దమ్ ఇన్ టు ఇమేజెస్ పారాగ్రాఫ్స్ లేకపోతే ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కీ వర్డ్స్ తీసుకొని ఐ మేక్ అ స్టోరీ విత్ దోస్ వర్డ్స్ సో స్టోరీస్ బాగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి వెన్ యూ ట్రై టు రీకాల్ ఆ స్టోరీస్లో కీ వర్డ్స్ తీసుకొని యూ రైట్ ది ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ అలా ఓకే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పాటలు ఎందుకు ఇంత భయంకరంగా చెప్తూ ఉంటారు ఏవో సాంగ్స్ లాగా లేకపోతే డాన్స్ లాగా అన్ని మోల్డ్ చేసి చెప్తే బాగా గుర్తుండిపోతాయి కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో మీరే ఉంటారు ఐ అగ్రీ అగ్రీ విత్ యూ సో రీసెంట్ గా ఒక వీడియో కూడా చూశాను నేను సోషల్ మీడియాలో సో అక్కడ టీచర్ ఎవరో డాన్స్ నేర్పిస్తూ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తున్నారు అనమాట చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ ఉంటున్నారు అనమాట సో నాకు అనిపించేది మనం సినిమా చూడగానే పాటని తక్కువ అని గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం సో పాట అంత ఈజీగా ఉంది సో పాటలు కూడా పాటల్లో ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది యా దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై బి రిమెంబర్ మూవీస్ ఓకే రోజు జరిగేవి లైక్ రెగ్యులర్ గా జరిగేవి అయితే గుర్తుండవు కదా అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఏమైనా జరిగితే గుర్తుంటుంది సో అలా డిఫరెంట్ గా టీచర్స్ టీచ్ చేయగలిగితే ఇంటికి వెళ్ళాక హోంవర్క్ టైం తగ్గిపోతుంది స్టూడెంట్స్ కి సో ఇప్పుడు మనం చెస్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో టైటిల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి గ్రాండ్ మాస్టర్ అని సో సంథింగ్ సో అలాగే మెమరీ కూడా గ్రాండ్ మాస్టర్ అని ఒక ట్యాగ్ లైన్ అయితే ఉంది సో ఫస్ట్ మీరు యంగెస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఇన్ మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ రైట్ సో ఫస్ట్ మీరు అది అచీవ్ అవడానికి ఎంత కృషి చేశారు ఎంత కష్టపడ్డారు దానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఫైవ్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ లో నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇండియాలో ఇంకెవరు లేరు సో నాకు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇండియాలో ఎవరు లేకుండా కాంపిటీషన్ కూడా లేరా కాంపిటీషన్ లో కూడా అంటే వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ కి వెళ్ళే అంత లేరు సో నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్కి వెళ్ళి అక్కడ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చిన అథ్లీట్స్ తో మాట్లాడి వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు కనుక్కొని ఇండియా వచ్చి ఐ హ్యాడ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్స్ అనమాట అది వర్క్అవుట్ అవుతుందా లేదా చేస్తే గానీ తెలీదు సో అలా నాకు సెట్ అయ్యే సిస్టమ్ చేయడానికి ఇట్ టుక్ అబౌట్ టూ ఇయర్స్ అది ప్రిపేర్ అయ్యి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్ రావడానికి ఒక త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది ఓకే సో మీకే ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పట్టిద్దే అంతేనా నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇప్పుడు ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి ఫాస్టర్ అవునా ఓకే ఓకే వైష్ణవి సో మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం బట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం షూర్ ఓకేనా సో నారీ శక్తి కార్యక్రమంలో చిన్న బ్రేక్ సో అలాగే ఇప్పుడు చాలా మంది మీలాగా అవ్వాలనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో అలాంటి వారికి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ నిమానిక్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ ఇట్స్ ట్రైనింగ్ ఎవ్రీడే at least oka half an hour jeste you can get better in an year okay. world championships ki so alage eka world championships lo illa memory kuda oka test untundi so andulo man participate cheyalani telustundi kada maniki so ad meeku evar chepparu meeku ela vachindi adi my mom mm. chess uh, tournaments ki prepare avtu openings an untai chess lo mm. avi nechukundaniki memory techniques aithe help avtai ani cheppi that's how i learnt memory mm. techniques then majjilo evaro chepparu ela championships untai ani mm. it was supposed to be a break ఓకే బట్ దెన్ నేషనల్స్ లో నా ఫస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ లో సిక్స్త్ వచ్చింది నాకు ఓకే సో టాప్ టెన్ గెట్ టు రిప్రజెంట్ ఇండియా ద వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ సో వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ కి చైనా వెళ్తే అక్కడ నాకు ఒక గోల్డ్ వచ్చింది సో అలా అలా ఓకే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ మెడల్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పటి వరకు సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఏమైనా మెడల్స్ సాధించాల్సిన ఏమైనా మిగిలిపోయినాయా ప్రస్తుతానికి నో గోల్డ్ వచ్చాయి సో అదే గోల్డ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సో గోల్డ్ ఇవ్వకండి ఈసారి ప్లాట్నమ్ ఇవ్వండి చెప్తున్నారు ఓకే వైష్ణవి ఇప్పుడు మాకు మనం ఒక చిన్న గేమ్ ఆడదాం నేను మెమరీకి టెస్ట్ అనమాట లైవ్ లో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఈ పేపర్ ఉంది కదా దీంట్లో అన్ని వన్ లో జీరోలే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది చూసి నేను ఏ రోలో ఏమేమి ఉన్నాయని అడుగుతాను మీరు చెప్పేసేయాలి ఓకే సో మీరు ఒక
సో చూస్తున్నారు కదా ఈ బానరీ డిజిట్స్ ఇప్పుడు నేను వన్ మినిట్ వైష్ణవికి చూపిస్తాను వన్ మినిట్ తర్వాత మనం టెస్ట్ చేద్దాం సో రెడీయా చూడ్డానికి తనకి వన్ మినిట్ మనకైతే ఒక అరగంట ఒక గంట అన్న పట్టిద్ది గంటలో కూడా కరెక్ట్గా చెప్తామో లేదో డౌటే ఓకే అయిపోయింది ఒకసారి రోబోలోగా స్కాన్ చేసేసింది అనమాట ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే నేను మీరు నన్ను టెస్ట్ చేసినట్టుంది ఆల్రెడీ ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ సో నేను అడుగుతున్నాను సో చెప్పండి నెంబర్ రో త్రీలో ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ జీరో వన్ ఓకే జీరో వన్ జీరో ఓకే జీరో డబల్ వన్ ఓకే జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ జీరో ఓకే జీరో వన్ జీరో జీరో డబల్ వన్ డబల్ వన్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వా సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ ఇంకొకటే ఇంకొకటే ఇంకొకటి రో నెంబర్ ఎయిట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి డబల్ వన్ జీరో వన్ డబల్ జీరో జీరో వన్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో వన్ సో నేను అడగగానే చాలా అలా ఏమంటారు అనర్ఘలంగా వెంటనే టకా టకా చెప్పేసి ఏం తడమోకోకుండా అసలు నాకు ఆ వర్డ్ మీనింగ్ తెలియదు ఐ హోప్ ఇట్స్ గుడ్ అనర్ఘనంగా అంటే నాన్ స్టాప్ గా ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వకుండా చాలా చక్కగా చెప్పేసారా నేను అంటున్నాను నాకేమైనా ట్రిక్స్ నేర్పించవచ్చు కదా నాకు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాను అన్ని ఇమేజెస్ కింద మ్యాచ్ చేయండి అన్ని స్టోరీస్ బిఆర్ డిరెక్టర్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు కొత్తగా స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి కదా సో అంటే అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి కదా సో నీ స్మార్ట్ ఫోన్ నువ్వు ఎలా యూస్ చేసుకుంటున్నావు నీ మెమరీ పరంగా అందరిలా ఎక్కువ పిక్చర్స్ కి యూస్ చేస్తాను ఓకే అంతే అంతేనా ఓన్లీ పిక్చర్స్ యా కాంటాక్ట్స్ కి అవసరం రాదు సో సో ఒకసారి చెక్ చేయాలి వైష్ణవి మీ మొబైల్ అసలు ఎట్లా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మామూలుగా మీ టోర్నమెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అసలు ఎలా అసలు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి స్టెప్స్ ఉంటాయి సో మెమరీ ఛాంపియన్షిప్స్ లో టెన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇందాక నంబర్స్ చేశాను కదా అలా నంబర్స్ ర్యాండమ్ నంబర్స్ అండ్ ఫోన్ నంబర్స్ లాగా ఇమేజెస్ ఆర్డర్ లో గుర్తు పెట్టుకొని ఆర్డర్ లో రీకాల్ చేయాలి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి షఫుల్ చేసి ఇస్తారు ఆర్డర్ మెమరైజ్ చేసి ఆర్డర్ లో రీకాల్ చేయాలి అలా వర్డ్స్ హిస్టారిక్ డేట్స్ అలా ఉంటాయి హిస్టారిక్ డేట్స్ ఒక ఈవెంట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వీ హెవ్ టు మెమరైజ్ ద వరల్డ్ రికార్డ్ ఇస్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ డిజిట్స్ అది లైక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ కంప్రెస్ ఇన్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ టైప్ లో ఓకే అలా ఉంటాయి టెన్ ఓకే వైష్ణవి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పు టెన్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పి అంత వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కార్డ్స్ కూడా కదా సో ఇప్పుడు కార్డ్స్ తో ఎలా చేస్తామో చెప్తా ఓకే సో షఫుల్ చేసి ఇస్తారు డెక్ మొత్తం ఈ ఈ ఆర్డర్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ సీక్వెన్స్ మేము గుర్తు పెట్టుకొని ఫస్ట్ కార్డ్ ఏంటి సెకండ్ కార్డ్ ఏంటి థర్డ్ కార్డ్ ఏంటి వి వి రీకాల్ అనమాట ఓకే సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ ప్రతి కార్డ్ నాకు ఒక ఇమేజ్ కింద మారిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ అ లయన్ ఫర్ మీ అది నువ్వు పెట్టుకున్న పేరా ప్రతి కార్డ్ ని నేను ఒక ఇమేజ్ కింద మారుస్తాను అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫైవ్ ఇవి హార్ట్స్ కి టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ టూ ఫైవ్ టూ ఇస్ అ లయన్ ఫర్ మీ నా సిస్టమ్ లో ఓకే అలా ప్రతి కార్డ్ ఐ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అన్ ఇమేజ్ మేక్ అ స్టోరీ అనమాట సో దిస్ ఇస్ లయన్ ఎయిట్ త్రీ ఇస్ ఫోమ్ ఫోమ్ ఫేస్ వాష్ ఫర్ మీ సో ఐ విల్ ఇమాజిన్ అ లయన్ ఫోమ్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటుంది మా ఇంటి డోర్ దగ్గర అనుకుంటుంది నెక్స్ట్ సోఫా ఉంటుంది మా ఇంట్లో సో నైన్ ఫోర్ ఇస్ అ చాక్లెట్ బా ఫోమ్ నైన్ త్రీ ఇస్ అ బామ్ అగైన్ సో చాక్లెట్ తింటే యాక్చువల్లీ అందులో జందు బామ్ టేస్ట్ వచ్చింది అనుకుంటా దాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ మై సోఫా అలా సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మళ్ళీ రీకాల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మా డోర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటే లైన్ ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటుంది అని గుర్తొస్తుంది అని మళ్ళీ ఇలా డీకోట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అలా వీ డూ ది ఎంటైర్ డెక్ ఇన్ థర్టీ సెకండ్స్ నేను కలా ఉండిపోయింది అసలు ఎట్లా కథ అందుతుందా అని చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలా ఫామ్ చేసుకోవడానికి అసలు ఆ ట్రిక్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఇలా ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు అనిపించింది మన బ్రెయిన్స్ కి స్టోరీస్ బాగా గుర్తుంటాయి అండ్ ఇమేజెస్ బాగా గుర్తుంటాయి సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్ టు మెమరైజ్ అండ్ ఇమేజెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తే ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ అవర్ బ్రెయిన్స్ టు రిమెంబర్ ఓకే సో ప్రతి దాన్ని కూడా ఒక ఇమేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని ఒక స్టోరీ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి బ్రెయిన్ లో సో ఇప్పుడు ఏదన్నా అడిగేటప్పుడు టక్ మన గుర్తు వచ్చేస్తుంది వైష్ణవి లాగా సో నేనైతే ట్రై చేయలేదు ఎందుకంటే నాకు అంత మెమరీ లేదు వాట్ ఎవర్ సో టెన్ సెగ్మెంట్స్ లో వన్ టూ మినిట్స్ లోపు మెమరైజ్ చేస్తే గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఐ డూ ఇట్ అండ్ థర్టీ సెకండ్స్ అసలు టూ మినిట్స్ చాలా ఎక్కువ అంతేనా
So I'm planning to launch my label soon. Wow! Congratulations <laughs> and all you. the best. Thank you. Yeah. I've got a launch yes, early. <laughs> okay. Thank so, dance lo kore mana memory tricks unta ya? Fashion lo memory tricks hai unda. Meera, ano kore? Creativity unta nante. Creativity lo kore? Inko manong nachte mani event taro. Ani na ko okay types lo unta because everything at the end of the day is being creative and kotha kotha ka try cheeda mega bati. అన్నీ ఒకేలా అనిపిస్తాయి నాకు సో నువ్వు నీ డైలీ లైఫ్ లో ఏది కనిపించినా ఏది కొత్తగా అనిపించినా కూడా అది నీకు మెమరీ గానే కన్వర్ట్ చేసుకుంటావు కదా మోస్ట్లీ ఇమేజెస్ అంతే అన్ని ఇమేజెస్ లో మై లైఫ్ మోటో కన్వర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ఇమేజెస్ సో అన్ని ఇలాగా ఇమేజెస్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ నీకు అనిపించిందా అన్ని నేను ఎందుకు ఇలా చేసుకుంటున్నాను అందరిలా నేను ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను ఏమైనా అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ కొన్ని కొన్ని సార్ రీకాల్ చేసేటప్పుడు ఐ టాక్ టు ఫాస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ స్కేల్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నేను మాట్లాడుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు చాలా ఫాస్ట్ గా మాట్లాడేస్తున్నా అని ఓకే సో అప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట ఒక టెన్ డేస్ అట్లా బ్రేక్ ఇస్తే గెట్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అగైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ లో మీ టీచర్స్ గాని మీ ఫ్రెండ్స్ గాని సో ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు ఇన్ని చూసి ఒక ఏమంటారు ప్రౌడ్ టీచర్స్ ఐ డోంట్ నో బికాస్ ఐ వాస్ హోమ్ స్కూల్ చెప్పాను కదా నాకు తెలియదు మోస్ట్లీ అయితే తిట్టుకుంటుంటారు ఓకే ఆ ఫ్రెండ్స్ దే ఫీల్ ప్రౌడ్ సో అసలు ఎలా ఇంత వైష్ణవి మాకు కూడా నేర్పించవచ్చు కదా అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ఇమేజెస్ చేయండి సో ఇమేజెస్ చేయడం నాకు తెలిసి చాలా కష్టం మీలాంటి వాళ్ళకి అయితే చాలా ఈజీ ఐ డోంట్ థింక్ సో అంటే అంత స్పీడ్ గా చేయడానికి టైం పడుతుందేమో బట్ ఇమేజెస్ ఎవ్రీబడీ కెన్ మేక్ ఓకే అంటే అంత ఫాస్ట్ గా వస్తే వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ లో యుల్ గెట్ అ మెడల్ లేకపోతే యూ కెన్ స్టిల్ మెమరైజ్ ఆర్ డూ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్ ఓకే దే స్టిల్ హెల్ప్ అని ఓకే నారీ శక్తి కార్యక్రమంలో మరో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వైష్ణవి మీరు మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ క్లాసికల్ డాన్సర్ అండ్ పెయింటర్ ఇంకా చెస్ కూడా ఆడతారు నా మెమరీకి టెస్ట్ లా ఉంది ఇన్ని కనం తెస్తే నేను ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకుంటా అయినా సరే నేను గుర్తు పెట్టుకుంటాను చెస్ ప్లేయర్ కూడా సో వీటన్నింటిలో ఏది బెస్ట్ అంటారు మెమరీ ఛాంపియన్షిప్ డెఫినెట్ గా బికాస్ దానికి నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను మోస్ట్లీ సో సో మీ డైలీ లైఫ్ లో మెమరీ మెమరీ ఛాంపియన్ సంబంధించి ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తారు ఛాంపియన్షిప్స్ ముందు అబౌట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ సమ్ టైమ్స్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ అంటే ఛాంపియన్షిప్ ని బట్టి గోల్స్ ని బట్టి అలా ఓకే సో ముందే ఒక మిక్స్ స్కెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తారా అంటే ఛాంపియన్షిప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అన్న స్కెడ్యూల్ వస్తుంది వచ్చే ప్లేయర్స్ ని బట్టి మా స్కోర్స్ ని బట్టి ట్రైనింగ్ స్కెడ్యూల్ మార్పుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఛాంపియన్షిప్ లు ఇండియాలో ఇయర్ లో ఎన్ని సార్లు కండక్ట్ చేస్తారు ఒక్కసారి నేషనల్స్ ఒక్కసారి ఉంటుంది నేషనల్స్ లో టాప్ ప్లేయర్స్ అందరూ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ కి వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో మన ఇండియాలో దీనికి ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది అంటున్నారా అవేర్నెస్ లేదు సో not much okay so andarlo awareness raavalandi even students lo gaani parents lo gaadi so students ki interest unna parents anta support cheyaru chaala mandi so enduku undadu chadukko nuvu chadu manesi ivanni enduku antu untar so alante vallandriki oka avagahana raavalandi em cheyalante actually memory techniques vala chaala time save avutundi kabatti vallu inka vere evi kuda cheyadaniki untundi at the end of the day toppers ki kuda mostly bayitki velthe people skill undatledu ippudu okay so i would say memory uh, memory championships ki gaani or just memory every day ki prepare aithe vallaki studies ki inka ekku use avutundi time spend chesindi daniki so teachers nerchukoni students ki cheppadamo lekapothe kotta kotta coaches raavadamo okay more training ekku unte so mana school lo anni subject ki teachers unnattu so deeniki sambandhinchi kuda oka unit unte baund antaru antena yeah or maybe just subject teachers e konchem nechukoni avi ela nechukoalo chepte it helps like manke em chadukoalo telusu ela chadukoalo teliyadu so adi kuda teachers cheppagaligithe it will be great so inta memory unna appudu ipudu chaala manni competition exams anni avuthu untayi kada so even ias gaani ips gaani groups gaani so alante vaatliki eppudu try cheyaleda try chestu manke inta memory undi vaadadam anipinchaleda ledo naake eppudu na goals anni different different eppudu ias at side vellaledu చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అవన్నీ మానేసి ఐఏఎస్ చేసాయి నువ్వు సెటిల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఓకే మీరు ఎవరికైనా పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఇస్తారా మామూలుగా యా ఐ డూ 
సో ఎంతమంది పిల్లలకి ఇస్తున్నారు ప్రస్తుతానికి ఇవ్వట్లేదు బికాస్ ఐ క్యాన్ బి అ కోచ్ అండ్ అండ్ అట్లీట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో నేను బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు కొంతమందికి ఒక వన్ టూ మంత్స్ క్రాష్ కోర్సెస్ లాగా ఇస్తూ ఉంటాను లేదా నాకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కెళ్ళి ఐ ట్రైన్ కిడ్స్ స్టడీస్ కి ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి అలా సో మామూలుగా కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ అంటే కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మన బుక్స్ లో చదువుకునే వేరు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్ కంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చాలా వేరుగా ఉంటాయి సో అవి చదువుతుంటేనే కూడా అసలు మైండ్ లో ఇంత కూడా పోదు సో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సో ఇలాంటి ట్రిక్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇట్ సేవ్స్ అట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో సో మీకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు ప్రస్తుతానికి అయితే సపోర్ట్ ఏం లేదు నాకు బట్ ఛాంపియన్షిప్స్ కి స్పాన్సర్షిప్స్ వస్తే ఇట్ విల్ బి గ్రేట్ ఐ కెన్ అటెండ్ మోర్ ఛాంపియన్షిప్స్ ప్రస్తుతానికి ఇయర్ లో ఐ గో టు త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఛాంపియన్షిప్స్ అదే స్పాన్సర్షిప్స్ ఉంటే ఐ కెన్ గో టు మోర్ అండ్ గెట్ మోర్ మెడల్స్ సో సొంతంగా ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదామని ఏం లేదా ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఓకే ఇప్పుడు బిజీ బిజీ లైఫ్ లో మంచి మంచి ర్యాంకులు కొట్టాలి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేయాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేయాలి అందరిలో మా పిల్ల బాగుండాలని చెప్పి చాలా మంది పేరెంట్స్ పిల్లల మీద ఒత్తిడి తెస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఆ ఒత్తిడికి ఐ మీన్ ఆ ప్రెజర్ కి కొంతమంది సూసైడ్ కూడా చేసుకుంటున్నా నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో నాకు మార్క్స్ రావేమో అని చెప్పేసి సో అలాంటి పిల్లలకి ఈవెన్ మీరు సొసైటీకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఐ వుడ్ సే మార్క్స్ కన్నా సబ్జెక్ట్ అండ్ నాలెడ్జ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈ సగం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్ టు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వరకు ఐ థింక్ పేరెంట్స్ షుడ్ గో అబ్ ఇట్ ఈజీ బికాస్ ఎయిత్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ వచ్చారా సెకండ్ వచ్చారా ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్ ఇన్ఫాక్ట్ టెన్త్ లో వచ్చినా ఇట్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్ సో అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు ఆర్ ఇన్ ఇన్ ద వే బికాస్ ద ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఆర్ మేబీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అలాంటి వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే ఐ థింక్ విల్ బి మచ్ బెటర్ సో వైష్ణవి ఒక్కరేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారు అక్కుంది అక్క సో మేము ఇద్దరం కలిసి పెయింటింగ్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళే వాళ్ళం మార్షల్ ఆర్ట్స్ నౌ షీ ఇస్ మూవ్ టు యుఎస్ సో బట్ టోర్నమెంట్స్ కి నాతో పాటు తను కూడా కంప్లీట్ చేసేది చెస్ టోర్నమెంట్స్ కానివ్వండి మెమరీ టోర్నమెంట్స్ అలా షీ వాస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ఇట్ షీ ఇస్ మోర్ ఇన్ టు అకాడమిక్స్ తను విత్ టాపర్ సో ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఆ సిస్టర్ నాకు కాంపిటీషన్ వస్తుంది ఏమో అని నో నో తను చదువుకునేది నేను అస్సలు చదివేదాన్ని కాదు సో షీస్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ స్టడీస్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ స్పోర్ట్స్ సో రైట్ నో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఓకే ఏం చేస్తుంది రైట్ తను ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉంది సియాటిల్ ఎక్స్పీడియాలో వర్క్ చేస్తుంది ఓకే జాబ్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ ఓకే సో నీకు ఏమైనా జాబ్ చేయాలని ఏం లేదా సొంతంగానే బిజినెస్ చేయాలి ట్వంటీ ఎయిటీన్ స్టార్ట్ చేస్తా కదా మాట్లాడితే ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఇప్పటి వరకు లైక్ గ్రాండ్ మాస్టర్ నామ్ కోసం అని చెప్పి ఐ వాజ్ టోటలీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అనమాట అది ఇప్పుడు అయిపోయింది కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్ సో ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ అంటే ఏమైనా అడిగినా కూడా ట్వంటీ ఎయిటీన్ అని అంటున్నారు సో ఏమేమి ప్లాన్ చేస్తారు ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఫ్యాషన్ లేబుల్ అండ్ మై ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే సో మధ్యలో టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఆల్సో మై ఎన్జిఓ టు స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అండ్ సో వైష్ణవి సో మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది సార్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐ కుడ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ బికాస్ నేను హోమ్ స్కూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా పేరెంట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉండేది అసలు ఏం చేస్తున్నారు మీ అమ్మాయితో అని అది ఎప్పుడు నా వరకు రానివ్వలేదు సో ఐ వాజ్ ఇంటూ చెస్ మెమరీ కానీ నేను ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ చేస్తానన్న మై డబుల్ మేజర్ నేను జర్నలిజం అండ్ సైకాలజీ చేశాను అప్పుడు చూ ఆ స్ట్రీమ్ చూస్ చేసుకుంటానికి కూడా మోస్ట్లీ అందరు ఇంజనీరింగ్ అంటారు కదా రైట్ సో ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్ దేర్ కెన్ ఎవర్ బి యా సో సూపర్ సపోర్ట్ ఎప్ నాకు సో ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చదివిస్తారండి స్కూల్కి వెళ్ళిన పిల్లలే చదవట్లేదు ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలు ఏం చదువుతారు అనే మాటలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి చాలా నా వరకు ఎప్పుడు రానివ్వలేదు అది మమ్మీ డాడీ చూసుకున్నారు ఓకే సో మీ పేరెంట్స్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పారు అని దాకా సో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మై డాడ్స్ ఇన్ టు బిజినెస్ మై మామ్స్ అోమ్ మేకర్ ఆవిడకి యాక్చువల్లీ టైం సరిపోదు ఇట్స్ అ ఫుల్ టైమ్ ప్రొఫెషన్ నాతో తిరగడానికి ఓకే సో షీ క్విట్ హర్ జాబ్ వన్ ఐ వాజ్ బాన్ అండ్ దెన్ షీస్ విత్ మీ నా సో ఎప్పుడు మీతోనే ఉంటారు అయితే నేను మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నా కూడా షీ ట్రావెల్స్ అలాంగ్ విత్
ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని మనతో పంచుకుంది కదా మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో స్పెషల్ గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే